இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கல்ச்சரில் ஏழாவது யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்திய பண்பாட்டிற்கு பேரரசுகளின் கொடை அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஏழு புள்ளி மூணில் பிற்கால பல்லவ பல்லவர் கால பண்பாடுகள் பிற்கால பல்லவர்களின் ஆட்சிக்காலம் தமிழக வரலாற்றில் ஒரு பொற்காலமாக திகழ்ந்தது இவர்கள் சேர சோ சேல சோழ பாண்டியர்களுக்கு ஆட்சி துறையில் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் என்பார் பல்லவர்களது பேரரசு தொண்டை மண்டலம் என்பார் இது வடக்கே கிருஷ்ணா நதி தீர் தேரத்திலிருந்து தெற்கே காவிரி வரை பரவேந்திருது அவர் தம் ஆட்சி முறை சிறப்புகளையும் இலக்கியங்களும் கல்வெட்டுகளும் விளக்குகின்றன அடுத்த காலம் இவர்கள் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிமு கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு நூற்றாண்டு முடிய தொண்டை மண்டல பகுதியை சிறப்புடன் ஆட்சி செய்தனர் சான்றுகள் பல்லவர்களின் ஆட்சி கால பற்றி அறிய ஒன்று காசக்குடி செப்ப பட்டயம் ரெண்டாவது மகேந்திர மகேந்திரனின் மத்த விலாச பிரகாசனம் மூணாவது மூன்றாம் நந்திவர்மனுடைய பற்றிய நந்தி கலம்பகம் நாலாவது தேவர் தேவார பாடல்கள் ஐந்தாவது சீனப்பணி யுவான் சிங்கின் குறிப்புகள் ஆறாவது ஆம்பூர் மற்றும் ஒளி கூறியில் உள்ள வீர கற்கள் ஆறாவது மாமல்லபுர பஞ்சவ பாண்டரதங்கள் கடற்கரை கோயிலில் குடவை கடற்கரை கோயிலில் குடவரை கோயில்கள் முக்கிய அரச அரசர்கள் ஒன்றாவது முதலாம் மகேந்திரவர்மன் கிபி ஆயி ஐநூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து கிபி அறுநூற்றி முப்பது வரைக்கும் ரெண்டாவது முதலாம் நரசிம்மவர்மன் கிபி அறுநூற்றி முப்பதுலேருந்து கிபி அறுநூற்றி அறுபத்தெட்டு வரைக்கும் இரண்டாம் மகேந்திரவர்மன் கிபி அறுநூற்றி அறுபத்தெட்டுலேருந்து அறுநூற்றி எழுபது வரைக்கும் முதலாம் பரமேஸ்வரம்மன் கிபி அறுநூற்றி எழுபதுலேருந்து அறுநூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் அடுத்தது ராஜசிம்மன் கிபி ஆறு ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து கிபி எழுநூற்றி முப்பது வரைக்கும் இரண்டாம் நந்திவர்மன் கிபி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் மேர் மேர் மே போன்றோர் குறிப்பிடத்தக்க மன்னவர் மன்னர்கள் ஆவார்கள் அரசியல் நிலை நிலை பல்லவர் காலத்திய மன்னர்கள் மக்களால் பெரிதும் போற்றப்பட்டனர் மன்னரை இறை எனவும் கோன் எனவும் அழைத்தனர் பல்லவர்கள் தந்தைக்கு பின் மூத்த மகன் ஆட்சிக்கு வருவது ஒரு பண்பாட்டு மா பண்பாடாக கருதப்பட்டது வாரிசு அற்ற காலத்தில் முன்னாள் ம மன்னரின் சகோதரர் ஆட்சியின் பொறுப்பை ஏற்றா ஏற்றனர் நிதி நிர்வாகம் இராணுவம் போன்றவற்றை அரசனே தலைவனாவான் அரசனுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் மந்திரி மண்டலம் என்ற குழு செயல்பட்டு செயல்பட்டது அமைச்சர்களுக்கு பிரம்மராஜன் பேரைய பேரையன் என்ற பட்ட பெயர் வழங்கப்பட்டது அரசனுக்கு உதவியாக அந்தரங்க ஆலோச ஆலோசகர் இரகசிய வேலை செய்வோர் வாயில் காப்போர் பட்டய எழுத்தாளர் காரணிக்கார் தமிழ் அதி தமிழ் அதிகாரணிக்கார் போன்றோர் செயல்பட்டு ஆட்சி நிர்வாகத்திற்கு உதவி புரிந்தனர் வருவாய்த்துறை நில வருவாய்த்துறை நிலவரித்துறை நில அளவை துறை காவல்துறை வனத்துறை இராணுவத்துறை என பல துறைகள் பிரிக்கப்பட்டு தனித்தனி உயர் அதிகாரிகள் கீழ் சிறந்த சிறந்த முறையில் செயல்பட்டன அது இந்த பக்கம் ஆட்சி முறை பல்லவ நாடு பல ராஷ்டிர குடவர்களாகும் அதாவது மண்டலங்களாகவும் ராஷ்டிர குடவர்கள் கோட்டங்களாகவும் கோட்டங்கள்லாம் வள நாடுகளாகவும் கோட்டம் நாடுகளாகவும் நாடுகள் ஊர்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டு நிர்வாகம் செய்யப்பட்டது கோட்டங்கள் அதன் இயற்பெயரிலே ஆட்சி செய்யப்பட்டு வந்தன அவை புழல் கோட்டம் களத்தூர் கோட்டம் ஆம்பூர் கோட்டம் வேலூர் கோட்டம் என இருபத்தி நாலு கோட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ராஷ்திரிகா என்பவர் மாநில ஆளுநராவார் இவர் கீழ் பல அதிகாரிகள் பணி புரிந்தனர் அரசகுமாரன் என்பவர் மாநில நிர்வ மாநில பிரிவின் ஆட்சியாளராக இருந்தார் நாடு என்பது சிற் சிற்றூர்களை விட பெரியதும் கோட்டங்களை விட சிறியதும் ஆகும் அதனை நாட்டர் என்போர் கட்டுப்படுத்தினார் நாட்டுக்கு அடுத்தது ஊர் அதனை ஊரார் என்பவர் கட்டுப்படுத்தினார் ஆழ்வார் என்பவர் சிற்றூரை ஆண்டு வந்த அவையினர் ஆவார் மன்னர் விடுக்கும் திருமுகத்தை அதாவது ஆணையை நாட்டார் பொதுமக்களுக்கு அறிவிப்பார் அதை அறவோலை என்பவர் சிற்றூர்கள் என்பது என்பது தல ஆட்சி பிரிவின் இறுதி அங்கமாகும் இச்சிற்றூர்களை பிரம்மத்தோய சிற்றூர்கள் தேவ தேவ தேவதான சிற்றூர்கள் என அழைத்த அழைத்த அழைத்தனர் ஒவ்வொரு சிற்றூரிலும் கிராம சபை ஒன்று இருந்தது ஏரி வாரியம் தோட்ட வாரியம் என பல்வேறு வாரியங்கள் கிராம சபையின் பணிகளை செய்தன நீதிமுறை பல்லவர் காலத்தில் நாகரிகங்களில் அறக்கூறும் அவையும் இருந்தன அவை அதிகார அதிகாரணங்கள் என்ற பெயர் பெற்றிருந்தன அதன் தலைவர் அதிகாரணி அதிகாரணிகர் மற்றும் அதிகாரண போஷகர் எனப்பட்டனர் இவர்கள் நீதி வழங்கும் அதிகார அதிகாரண மண்டபம் எனப்பட்டது சிறிய ஊர்களில் இருந்த நீதி நீதி சபை காரணம் எனப்பட்டது இதன் தலைவர் காரணகத்தான் எனப்பட்டான் பல்லவர் கால நீதிமன்ற வழக்குகள் மூன்று விதமான ஆதாரங்களை கொண்டு விசாரித்தன அவை ஒன்று சாட்சி ரெண்டாவது ஆவணம் 
மூணாவது ஐலர் சாட்சி என்பதாக எல்லா நீதிமன்றங்களுக்கும் தலைமை நீதிமன்றமா பொது மன்றம் வந்து விளங்கியது நீதிமன்ற தர்மசானம் என தர்மாசனம் என்பதாகும் இது அரசனது நேரடி கண்காணிப்பில் இருந்தது காரண தண்டம் அதிகாரண தண்டம் என தண்டனை வழங்கும் முறையையும் இருந்தது இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக மன்னனே நாட்டின் தலைய தலைமையான் நீதிபதியாக செயல்பட்டார் படையுடைமை பல்லவர் காலத்தில் யானை படை குதிரை படை காலால் படை தேர்ப்படை கார் கப் கடற்படை என ஐந்து வகை படைகள் இருந்தன கூரம் பட்டயம் படையின் வலிமையும் போர் முறைகளும் கூறுகின்றது மேலும் வேலூர் பட்டயம் படைக்கருவிகளை பற்றி தெளிவுபடுத்துகின்றது இவர்கள் இவர்கள் காலத்தில் சிறந்த கடற்படை இருந்தது என தெரிகிறது முதலாம் நரசிம்மன் தனது நண்பரது மாரவரமனுக்காக இலங்கை மீது படை நடத்தி வெற்றி கொண்டார் கடற்படையின் உதவியால் ராஜசிம்மன் லட்சத்தீவை வென்றான் அடுத்து சமுதாய நிலை பல்லவர் காலத்தில் வர்ண சிரம தர்ம முறை பின்பற்றப்படுது பிராமணர் சைத்தியர் வைசியர் சூசியர் என நான்கு பிரிவுகள் பி பிரிவு சமுதாயத்தின் பல்லவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தனர் இந்து சாஸ்திர கோட்பாடுகளை பின்பற்றி சமுதாயத்தை அமைத்தனர் என்று முதலாம் பரம் பரமேஸ்வரனின் கூரம் பட்டயமும் நந்திவர்மனுடைய கச கசக்குடி பட்டயமும் குறிப்பிடு குறிப்பிடுகின்றது பிராமணர்கள் சைத்திரியர்களை தவிர வணிகர்கள் கலைஞர்கள் பொற்கொள்ளர்கள் கருமன் தச்சன் உழவர்கள் போன்றோரை பற்றி குறிப்புகள் காணப்படுகின்றது அடுத்து மேலும் சமுதாயத்தில் பல்வேறு தொழில் செய்பவர்களும் இருந்தனர் பெண்களின் நிலை பல்லவர் காலத்தில் பெண்கள் உயரவாக கருதப்பட்டனர் அவர்கள் சமுதாயத்தில் சமுதாயத்து சமுதாயத்திலும் கோயில் பணியும் ஈடுபட்டனர் அவர்களுக்கு சொத்துரிமையும் இருந்தது பெரும்பாலும் ஒருவன் ஒருத்தியே மணக்கும் பழக்கம் காணப்படுது அரசியலும் அரச குல பெண்களும் பெரும்பாலும் கோயில் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் மற்ற சமூக பெண்களும் நூல் நூற்றல் நெசவு செய்தல் பால் வெட்டல் பூ வெட்டல் போன்ற வியாபாரங்களில் ஈடுபட்டனர் நடன நடன மாந்தர் கோயில் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் திருமணம் திருமண பெட்ரோலிய சேவையுடன் நடைபெற்றது உணவு பழக்கம் செந்நெல் வெண்ணெல் குத்திய அப்பம் கடந் கலந்த சிற்றுண்டி கும்மாய் அமுது அதாவது பருப்பும் வெண்ணையும் அங்க அக்க அக்கறை அரிசில் அக்கறை அரிசில்னா சர்க்கரை பொங்கல் நெய் கலந்த சோறு அவுல் அமுதம் மற்றும் தயிர் சோறும் உண்டனர் ஆடை அணிகலன்கள் பல்லவர் காலத்தில் பொதுவாக நீண்ட அங்கியான வேட்டி அணிந்தனர் செல்வந்தரம் அரச குடும்பத்தினம் உத்திரியம் எனப்படும் ஆடை அணிந்தனர் மேலும் கலிங்கம் பட்டு பீத்தாம்பரம் போன்றவைகளும் செல்வந்தர்கள் அணிந்தனர் துவைந்த துவந்த ஆடை துவர் ஆடை போன்றவை சமயத்துறவைகளுக்கு சந்நிதி சந்நியாச ஆடைகளும் அணிந்தனர் சிற்றோடை மேலோடை சேலை போன்றவற்றை சாதாரண மக்களும் அணிந்தனர் கழுத்து அணிகளும் காது அணிகளும் கால் கொலுசுகளும் அணியப்பட்டனர் அரசிய அரசியர் தலையில் மகுடம் விலை உயர்ந்த நகைகள் அணிந்தனர் சமயநிலை பல்லவர் கால சமய வாழ்க்கை கோயிலை சுற்றியும் அமைந்திருந்தது சிவான் விஷ்ணு என்னும் கடவுளர் மீது பக்தியை பெருக பெருகெடுத்து ஓடியது சக்தி வழிபாடும் சிறப்புற்று இருந்தது மற்றும் சப்த மாதர் ஜோஸ் ஜோஸ்டா வழிபாடும் பிற்கால சமயத்தில் வளர்ச்சி பெற்றன பல்லவர் காலத்தில் இந்து சமயத்தினை கணபத்தியம் கௌலமரம் சௌலரம் சகத்தியம் சைவம் வைணவம் என்று ஆறு வகை சமயமாக பிரித்து மக்கள் வழிபட்டனர் பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் முறையே காஞ்சி மாமல்லபுரம் மயிலாப்பூரிலும் பிறந்தவர்கள் பிறந்தவர்கள் அவர்கள் திரு மாமிலேசை ஆழ்வார் செங்கற்பட்டு மாவட்டத்தில் பூவிருந்தவல்லிக்கு அருகில் பிறந்தவர் திருமங்கை ஆழ்வார் ஆண்டால் போன்றோர் பல்லவ காலத்தில் வைணவ சமயத்தை போற்றி வளர்த்தனர் களப்பிறகுகள் ஆட்சி காலத்துக்கு பிறகு சைவ வைணவ சமயங்கள் செழி துவங்கின சமணமும் பௌத்தும் மறைய தொடங்கின சைவ ம சமயத்தில் பல கிளைகள் இருந்தன பசுபாதம் களிபா காபலி காபலிகம் காலமுகம் மகாவீரம் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கது எனவே பிற்காலத்தில் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு சமய வளர்ச்சியில் ஒரு மறுமலர்ச்சி தோன்றியது தேவாரம் நாலாயிர திவ்ய பிரம்மந்தம் போன்ற சமய நூல்கள் முறைய சைவ வைணவ சமயங்களின் கருவணமாக விளங்குகிறது சமணமும் பௌத்தமும் சமணம் பத்திரப்பாகுடன் சந்திரகுப்தர் மௌரியின் சரவண சரவண பெகவலா அதாவது மைசூருக்கு அருகில் வந்தது வந்தது முதற் கொண்டே சமணம் தென்னகத்தில் பரவ ஆரம்பித்தது களப்பிறர் காலத்தில் அது மேன்மேலும் சிறப்பு பெற்று விளங்கியது அடுத்தது வஞ்சிர நந்தியால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட மதுரை திராவிடர் சங்கம் மூலம் சமண பெரும் பெரும் முன்னேற்றம் கண்டு தமிழகத்தில் தென்கோடி வரை பரவியிருந்தது காஞ்சி வள்ளிமலை புன்னூர் திருக்காட்டுப்பள்ளி செந்தலை நாகமல் நாகமலை புதுக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளில் தங்கி சமணர் சமணத்தை சமண சமயத்தை 
வளர்த்தனர் முதலில் ம முதலாம் மகேந்திரவர்மன் திருநாவுகரசன் மற்றும் கூன் பாண்டியன் போன்றோர் சமண சமயத்திற்கே ஆதரவு நல்கினார் என்பது வரலாற்று கூற்றாகும் பௌத்தம் அசோகர் காலத்திலிருந்து தமிழகத்தில் பௌத்த மதம் பரவியது சங்க காலத்திற்கும் பிறகு ப முற்கால பல்லவ காலத்திலும் சமண பௌத்தம் நன்கு வளர்ச்சுற்றது பல்லவ மன்னர் பலர் இதற்கு ஆதரவு நல்கினர் யுவான் சுவாங் வருகையின் போது காஞ்சியில் நூறு புத்த மரங்களும் அதில் பத்தாயிரம் புத்த துறைகளும் இருந்ததாக தமது குறிப்பில் கூறியுள்ளார் அதை போதி மங்கை பழையுரை நாகை போன்ற இடங்களில் பௌத்துவ சமய சமயம் செல்வாக்கு பெற்று விளங்கியது சைவர்களும் வைணவர்களும் சமணர்களும் பௌத்தர்களும் பலவித பலவித பல வாதங்களில் வென்று இவர்களுடைய செல்வாக்கியை ஒழித்ததுடன் சமண பௌத்த துறைகள் பலரை கல்வேற்றி கல்வெட்டி கொன்றனர் சமண படையில் இடிக்கப்பட்டன பௌத்த ஆலயங்கள் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டன என்று கூறப்படுகிறது கலை வளர்ச்சி இந்திய கோயில் கட்டிடக்கலையை நாகர கலை வேசர கலை திராவிட கலை என்ற மூன்று பிரிவுகளால் பிரிக்கப்பட்டது திராவிட கோயிற் கலை பல்லவர் காலத்தில் ஒரு பெரும் புரட்சி கண்டது கோயிற் கலையில் அலா அழியா பொருளை கொண்டு முதலாம் மகேந்திரவர்மன் பெரும் புரட்சியினை ஏற்படுத்தினான் அடுத்தது கட்டிடக்கலை பல்லவர் கால கட்டிடக்கலையில் மூன்று பெரும் பிரிவுகள் பிரிக்கப்படலாம் அவை குடவரை கோயில்கள் ராக்கட் டெம்பிள்ஸ்னும் அடுத்தது ரெண்டாவது ஒற்றை கல் ரசங்கள் மோனோலிட்டிக் ரேட்டஸ்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது மூணாவது கட்டுமான கோயில்கள்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒன்றாவது குடவரை கோயில்கள் தென் இந்திய வரலாற்றின் முதன் முறையாக பல்லவர் காலத்தில் முதலாம் மகேந்திரவர்மனின் காலத்தில் மாமல்லன் காலத்தில் பாரியை குடைந்து கோயில்கள் உருவாக்கப்பட்டனர் மண்டகப்பட்டு பல்லாவரம் வல்லம் மாமண்டூர் குரன்கண்ணு மகேந்திரவடி சீயமங்கலம் தலவனூர் திருச்சி சித்தனவாசல் ஆகியவை மகேந்திரவர்மன் காலத்தில் குடையப்பட்ட குடையவரை கோயில்களாகும் மாமல்லன் பாணி குகை கோயில்கள் குடையவரை கோயில்களுடன் ரதங்களை ஏற்படுத்தினான் மாமல்லனின் குடைவரை கோயில்கள் பெரும்பாலும் மாமல்லபுரத்தில் காணப்படுகிறது இக்காலத்து மண்டபங்களில் காணப்படும் தூண்களின் சிறப்பு அரிமா முன்காலங்களில் நின்று பின் பின்காலங்களில் அமர்ந்து போல காணப்படுவதாகும் ரெண்டாவது ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் மாமல்லன் என்னும் முதல நரசிம்மனின் மிகப்பெரிய சாதனை மாமல்லபுரத்தில் ஒற்றைக்கல்லிலே செதுக்கப்பட்ட ரதங்கள் ஆகும் ஒரே இடத்தில் இருக்கும் ஐந்து ரதங்கள் மொத்தமாக பஞ்ச பாண்டவ ரதங்கள் என்று என அழைக்கப்படும் அவையாவினா திரௌபதி ரதம் அர்ஜுன ரதம் பீம ரதம் தர்ம ராஜரதம் நகுல சகோதர ச சகாதேவ ரதம் ஆகியவை ஆகும் கட்டுமான கோயில் பல்லவர் கால கட்டிடக்கலையின் ஒரு புதிய மாற்றத்தை ராஜசிம்மன் ஏற்படுத்தினார் இவ்வகை கோயில்களில் செதுக்கப்பட்ட கற்களை கொண்டு கருவறை அதன் மேல் விமானம் அது அர்த்தன மண்டபம் முகமண்டபம் சுற்றுப்புற சுவர் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தினார் பல்லவர் கால கட்டுமான கோயில்களின் வகைகளை ராஜசிம்மன் பாணி நந்திவர்மன் பாணி என இரு பிரிவுகள் உள்ள பிரிக்கலாம் மாமல்லபுர கடற்கரை கோயில் பனமலை சிவன் கோயில் காஞ்சி கைலாநாதர் கோயில் ராஜசிம்மன் பாணி கோயில்களாகும் காஞ்சி முத்தேஸ்வரர் கோயில் கூரம் பெருமாள் கோயில் திருத்தணி வடமலீஸ்வரர் கோயில் குடிமல்லம் பரமேஸ்வரர் கோயில் போன்றவை நந்திவர்மன் பாணி கோயில்களாகும் அது சிற்பக்கலை மாமரபுரத்தில் காணப்படும் ஒற்றைக்கல் சிங்கம் யானை நந்தி குரங்கு பேன் பார்க்கும் காட்சி மகியாசுவ மகிஷாசுவர பர்த்தினி மண்டபம் போர்க்கால காட்சி மும்மூர்த்தி மண்டபத்திலும் திரௌபதி ரதத்திலும் காணப்படும் சிற்பங்கள் கோவர்த்தனகிரியை கண்ணன் பிடிக்கும் காட்சியும் அது அர்ஜுனனின் தவக்குளம் எனப்படும் காட்சியாகவும் சிற்பக்கலைக்கு பிற்கால பல்லவர்களின் சிறந்த சான்றுகளுக்கு இன்றும் விளங்குகிறது இசைக்கலை விருது பெயர்களை கொண்டு பல்லவ மன்னர்களின் சிறந்த விளங்கினார் சங்கீரண சங்கீரண ஜாதி அடுத்து பரிவதினி அதாவது வீணையில் வல்லவன் அது சைத்தியக்காரினா குடைவரை கோயிலை கட்டியனும் போன்ற போன்ற பெயர்கள் மகேந்திரவர்மனும் வித்யா வித்யாதரன் அதியோத்தியா தம்பூர் அதியோத்தியா தம்பூர்னா அதி அதியோத்தியா வீணா வாசிப்பதில் வல்லவன் வீணா வீணா நாரதன் போன்ற பெயர்களை ராஜசிம்மனும் பெற்றிருந்தனர் பல்லவர் கால இசைக்கருவிகளனா யாழ் குழல் கின்னி கின்னரி கொக்கிரி வீணை தக்கை முலவம் மந்தை மெரு மிருந்தங்கம் மத்தளம் தந்தும்பி தாமுருகம் துடி தாளம் உடுக்கை கொடிகட்டி தத்தளம் குடமுளவ் முரசம் போன்ற பயன்படுத்தப்பட்டதாக தேவார பலர்கள் மூலம் அறிகின் அறிகின்றோம் இசை இசை பற்றிய செய்திகள் குடிமியன் கல்வெட்டின் மூலம் அறிகின்றோம் நடனம் நாடக நடனம் நாடக கலை பல்லவர் காலத்தில் நாடக கலை சிறப்பு பெற்றிருந்ததற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக பல்லவர்களின் கோயில்களே விளங்குகின்றது வைகுந்த பெருமாள் கோயிலில் காணப்படும் சுவர் சிற்பங்கள் 
காஞ்சி கைலாநாதர் கோயில் சிற்பங்களும் ஓவியங்களும் நடனக்கலையின் சிறப்பை வெளிப்படுத்துகிறது நடனக்கலையுடன் நாடக கலையும் சிறப்பு பெற்று இருந்ததை மகேந்திரவர்மனின் மத்த விலாச பிரகாசனம் என்ற வடமொழியை நாடக நூல் சமய கருத்தாரோடு மக்கள் வாழ்வை பற்றியும் எடுத்து இயமிக்கிறது அடுத்து ஓவியம் சித்தனா வாசல் காஞ்சி கைலாநாதர் ஆலயம் பனமலை கிரீஸ்வரர் ஆலயம் போன்றவற்றின் சுவர்களிலும் துணிகளிலும் மிக அழகான வண்ண ஓவியங்கள் காணப்படுகிறது முதலாம் மகேந்திரவர்மன் ஓவியம் என்னும் சித்திரக்கலையில் சிறந்த ஆற்றல் பெற்றிருந்ததால் இவரை சித்திரக்கார புள்ளி எனவும் கல்வெட்டு பாராட்டுகிறது கல்வி பல்லவர் காலத்தில் காஞ்சி பர்கூர் பழம்பதி போன்ற இடங்களில் கல்வி கூடங்கள் இருந்தன இவை உயர்கல்வி உயர்கல்வி போதிக்கும் இடமாகவும் வடமொழி கற்பிக்கும் கூடமாகவும் சிறந்து விளங்கின தர்மபாலர் என்பவர் கல்வி கற்பதற்காக நலந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்றதாக குறிப்புகள் உள்ளனர் கல்வி கரையில் காஞ்சிமா நகர் என்பது என அப்பர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் மேலும் அங்கிர வாரங்கள் பிரம்மபுரிகள் கல்வி கலை வளர்ச்சியில் பெரிதும் துணை புரிந்தன பல்லவர் காலத்தில் கோயில்களும் மடங்களும் கல்வி கூடங்களாக செயல்பட்டன எடுத்துக்காட்டு காஞ்சி கைலாசநாத ஆலயத்தில் சிற்பம் ஓவியம் இசை நடனம் நாடகம் மற்றும் மகாபாரதமும் இராமாயணமும் கற்பிக்கப்பட்டது நாகை காஞ்சி ஸ்ரீ பார் பார்வதம் தன்னிய கா கடகம் முதலியான இடங்களில் பௌத்துவ விவகாரங்களும் கல்வி சாலைகளும் மற்றும் திரு ப பதிரி புலியூர் திருப்பருத்தி குன்றம் போன்ற இடங்களில் சமணப்பள்ளிகளும் இருந்ததாக கல்வெட்டுகள் மூலம் அறிகின்ற அறிகிறோம் அடுத்து இலக்கியம் பிற்கால பல்லவர் காலத்தில் சங்க காலத்தை போன்றே தூய்மையான தமிழ் இலக்கியமாக அமை அமைந்திருக்கவில்லை காரணம் பல்லவர்கள் பிற்காலத்திய வடமொழியான சமஸ்கிருதத்தில் கொடுத்த செல்வாக்கியாகும் அவர்கள் சாதவனர்களின் கீழ் பணி புரியும் போது கலப்பிரர்கள் காலத்திலும் பிராகிருத சமஸ்கிருத மொழிகளை போற்றினர் காஞ்சியிலும் ஒரு சமஸ்கிருத கல்லூரி வைத்து நடத்தினர் எனவே பல்லவர்கள் வடமொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தமிழ் கலப்பு மொழி தோன்ற தோன்ற வழி வகுத்தனர் வடமொழி இலக்கியம் சிம்ம விஷ்ணுவின் காலத்திலிருந்து ராஜசிம்மன் காலம் வரை கிபி ஆயி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் கிபி எழுநூற்றி முப்பது வரை சமஸ்கிருத மொழியின் பொற்காலமாகும் ஒன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா பராவி பாராவியின் கீர்த்தர ஜினியம் அதாவது பிரகாசனம் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது முதலாம் மகேந்திரவர்மின் மத்த விலாச பிரகடனம் பிரகாசனம் மூணாவது போதையான போதையானின் பக பகா வாஜி வாஜிகம்னு நாலாவது தண்டியின் தசகுமார த தசகுமார கரிதரம் அடுத்தது அவந்தி சுந்தரி காதசாரம் மற்றும் மற்றும் சுவோப வாசன வாசவ தத்தா அடுத்து லோக விபாகம் காவிய தர்சனம் போன்ற சமஸ்கிருத மொழியிலும் வடமொழி இலக்கியத்திற்கு அழகு சேர்ப்பவன சேர்ப்பவனதாகும் தமிழ் இலக்கியம் பல்லவர் பேரரசுகள் வடமொழியை போற்றியது உண்மையே உண்மையெனில் அவர்கள் தமிழ் மொழியை நிராகரிக்க நிராகரிக்கவில்லை அவர் தம் கல்வெட்டுகள் பட்டயங்கள் ஆகியவற்றில் பெரும் பகுதி தமிழிலே வரையப்பட்டு உள்ளன எனவே பல்லவர் கால தமிழ் வளர்ச்சி பற்றி இங்கு காண்பது மிகவும் அவசியம் உனது சேரமான் பெருமாளாயனார் ஞான உள பொன்வனத்து அந்தாதி மும்மணி கோவை மூன்றும் அது ரெண்டாவது கங்கா காட்டு மன்னன் கொங்கு வேலிர் கொங்கு வேலிர் எழுதியது வந்து கொங்கு வேலிர் மாக்கதை அது வந்து பெருங்கதை மூணாவது மூன்றாம் சிம்மவர்மன் சிம்மவர்மன் வந்து சிவத்தாலி வெண்ப அப்படிங்கிறதும் நாலாவது தோழ மொழி தேவர்னா சூலா மொழியும் ஐந்தாவது பெருந்தேவனார் அப்படின்னா பாரத வெண்பாவும் ஐந் ஆறாவது அப்பர் சுந்த சம்பந்தர் அப்படிங்கிறது தேவாரமும் ஏழாவது திருமங்கை அல்வர் திருவாய் மொழியும் எட்டாவது ஆண்டாவது வந்து திருப்பாவை மற்றும் நந்தி கலம்பகம் மூன்றாம் நந்தி உரிமனை பற்றியது முத்தொள்ளாயிரம் மூவேந்திரர்கள் பற்றியது மற்றும் இலக்கண நூல்களா நூல்களாக சங்க சங்க யாப்பு பாட்டியல் நூல் மா மா புராணம் போன்றவை இக்காலத்தை சார்ந்தவையாகும் ஏழு புள்ளி நாலு பிற்கால சோழ கால பண்பாடு சோழ நாடு சோறடித்து என்பது முதுமொழி இது இந்நாட்டின் வளத்தை காட்டுகிறது வானவியல் கோயில்களும் கண்ணூல் கவரும் ஓவியங்களும் மனதை மயக்கும் சிற்பங்களும் கருத்தை தூண்டும் இலக்கியங்களும் நிறைந்து போற்றப்பட்ட சம் சோழர் காலத்து மக்கள் திட்டமிட்டு மக்களாட்சியை கண்டனர் அனைத்து மக்களும் மனநிறைவோடு பணி புரிந்து வளமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தனர் சுருக்க கூறினால் அனைத்து துறைகளிலும் முழு நிறைவு பெற்று நிலையில் கா காணப்பட்டது எனவே தான் தமிழக வரலாற்றில் சோழர் காலம் பொற்காலம் என போற்றப்படுக போற்றப்படுகிறது காலம் சோழர் கால பிற்கால சோழர்கள் ஏற்குறைய கிபி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு முதல் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது வரை சிறந்த முறையில் ஆட்சி செய்து வந்தனர் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் பிற்கால பாண்டியரின் எழுச்சியினால் சோழ பேரரசு வீழ்ச்சி கொள்ளானது என்பவை என்பார் சான்றுகள் சோழர் கால ஆட்சியினை பற்றி தெரிந் அறிந்து கொள்ள கல்வெட்டுகள் நாணயங்கள் கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை படிம கலை முதலானவை அதாவது இன் இன்கோகிராஃபி சோழர் கால மிக சிறந்த புலவர்களாகிய ஔவையார் சுயக்கிலார் 
கம்பர் ஒட்டக்கூத்தர் புகழேந்தி ஆகியோர் இலக்கிய படைப்புகள் மற்றும் காப்பியங்கள் இலக்கண நூல்கள் நிகழ்ந்துகள் சைவ தமிழ தமிழ் இயக் இலக்கியங்கள் சைவ சித்தாந்த சித்திரங்கள் மடங்கள் கோயிலில் போன்றவன சான்றுகளாக விளங்குகிறது முக்கிய அரசர்கள் ஒன்னாவது பரகேசரி விஜயால சோழன் கிபி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து கிபி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ரெண்டாவது ராஜ ராஜகேசரி ஆதித்யன் சோழன் எட்நூத்தி எண்பதுலேருந்து கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் பரகேசரி முதலாம் பராந்தகன் தொள்ளாயிரத்தி ஏழுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் முதலாம் ராஜராஜன் கிபி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துலேருந்து கிபி ஆயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் முதலாம் ராஜேந்திரன் கிபி ஆயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து கிபி ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் முதலாம் ராஜாரா ராஜாதி ராஜன் கிபி ஆயிரத்தி நா ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுலேருந்து கிபி ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் முதலாம் குலோத்துங்கன் கிபி ஆயிரத்தி எழுபதுலேருந்து கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது வரைக்கும் போன்ற அரசர்கள் பிற்கால சோழர் காலத்தில் முக்கிய அரசர்களாக விளங்கினார் அரசியல் நிலை சோழ மன்னர்கள் தஞ்சாவூர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் காஞ்சிபுரம் போன்ற இடங்களை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்தனர் குடியாட்சியுடன் கூடிய முடியாட்சியில் சோழ கால வாரிசுரிமையிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையிலும் காணப்பட்ட சிறப்பு அம்சங்களும் வேறு எந்த ஆட்சியிலும் காணப்படவில்லை சோழ மன்னர்கள் தங்களுக்குள் பிறகு ஆட்சி வருவதற்குரிய தம்முடைய புதல்வர்களின் மூத்தோனின் தாம் ஆட்சி காலத்திலே இளவரசர் பட்டம் சூட்டி ஆட்சியில் அனுபவம் பெற செய்ததோடு படையெடுப்புகளிலும் மேற்கொண்டு ஆட்சி நிர்வாகத்தை திறமைக்கு அடி அடிகோலினார் எடுத்துக்காட்டு ராஜராஜன் சோழ ராஜராஜன் காலத்தில் தம் மகன் ராஜேந்திரனுக்கு இளவரச பட்டம் சூட்டி பல போர்களை மேற்கொள்வது மேற்கொள்ள செய்து நாட்டை விரிவாக்கினான் சோழ ஆட்சியில் கிராம சபையை கொண்டு வந்து தீர்மானங்களை மத்திய அரசு செயல்படுத்த கடமைப்பட்டிருந்தது வழக்குகளை விசாரித்து தீர்ப்பளிப்பது கிராம சபையின் கிராம சபையின் பொறுப்பாக இருந்தது கிராம சபையில் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளை அரசன் தன் அதிகாரியில் அனுப்பி வைத்து தீர்த்து வைத்தான் சில சமயம் மன்னன் விஜயம் செய்த இடங்களில் நீதி விசாரணை நடத்தி தீர்ப்பு வழங்கியதால் கல்வெட்டுகள் பகர்கின்றது அதிகாரங்கள் அனைத்து மன்னனிடமே குவிந்திருக்கவில்லை ஆகவே அரசன் தன்னிச்சையாக எதையும் செய்ய முடியாது சோழ மன்னர்கள் முடிசூட்டி முடிசூட்டி அரச உரிமை பெறும் நன்னாளில் உடையார் சக்கரவர்த்திகள் திரிபுவன சக்கரவர்த்திகள் கோனோரி அமை கொண்ட கொண்டான் ராஜ கேசரிவர்மன் பரகேசரிவர்மன் கோபுர கேசரி ராஜாதி ராஜன் என்ற பட்டங்களை மாறி மாறி புனைந்து கொண்ட புனைந்து கொண்டனர் அரசியல் அதிகாரங்கள் பெருந்தனம் சிறுந்தனம் கெஜட்டடு அண்டு நான் கெஜட்டடு ஆஃபீஸர் என இரு வகையான செயல் செயல்பட்டனர் மன்னரின் செய செயலகத்தில் கீழ்கண்ட வரு பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் ஒன்னாவது திருவாய் கேள்வி அரசனின் ஆணைக்கு உடனுக்குடன் வெ வெளியிடுபவன் ரெண்டாவது திருமந்திர ஓலை நாயகம் மன்னனின் ஆணைகளை ஓலையில் எழுதுபவன் திருமந்திர ஓலை நாயகன் தலைமை செயலாளர் சீஃப் செக்ரட்டரின்னு சொல்லுவாங்க நாலாவது கரும விதின் கரும விதின ஆணைகளை நாட்டின் பல இடங்களுக்கு கொண்டு செல்பவன் ஐந்தாவது நாட்டு காவல் அதிகாரி நாட்டில் அமைதி காப்பவன் அடுத்த ஆறாவது புறவி வரித்தினை கலத்தர் அப்படின்னா நில நிலவரி கழகம் ஏழாவது புறவரி திணை கலத்து கண்காணினா நிலவரை கணக்குகளை மேற்பார்வை செய்பவன் எட்டாவது வரி புத்தக கணக்குனா தணிக்கை அதிகாரி ஒன்பதாவது திருமுக் கணக்கு அப்படின்னா அரண்மனை கணக்குகளே சரிபார்க்கவன் பத்தாவது நாடு வகை செய்வார்னா விலை நிலத்தில் தரத்தினை பிரிப்பவன் சோழ பேரரசின் உட்பிரிகள் ஆட்சியில் ஆட்சியில் ந நலனை கருதி சோழ பேரரசு பல மண்டலங்களாக பிரித்திருந்தனர் ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் இளவரசர்கள் அல்லது உறவினர்கள் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டனர் மாநிலத்தில் அமைதியாக அமை அமைதிக்காக பிரச்சனைகள் மத்திய அரசுக்கு எடுத்துரைப்பது மத்திய அரசின் அணைகள் செயல்படுத்துவது ஆகியவை அவர்களுடைய அவர்களுடைய பணிகளாகும் ஒவ்வொரு மண்டலமும் பல வளநாடுகளாகவும் வளநாடுகள் பல நாடுகளாகவும் நாடுகள் கூற்றங்களாகவும் வழங்கப்பட்டிருந்தன நாடு நாட்டு நாடுகளை அடுத்து சதுர்வேதி மங்கலம் எனவும் ஒவ்வொரு சதுர்வேதி மங்கலம் சில சிற்றூர்களை கொண்டிருந்தன மண்டல அதிகாரியை மண்டலிகள் என அழைக்கப்பட்டன நாட்டு அதிகாரி நாட் நாட்டவன் நாட்டு நாயகம் நாட்டுடையான் என்ற என்று அழைக்கப்பட்டன கிராம ஆட்சி முறை சோழர் கால ஊராட்சி முறை உலகம் வியத்தகும் வியக்கும் வண்ணம் சிறப்பு பெற்றிருந்தது கிராம சபையை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து உத்திரமேரூர் உத்திரமேரூர் சதுர்வேதி மங்கலத்து சபையை சபையை பற்றி உத்திரமேரூர் கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சபைகள் வந்து நான்கு பிரிவுகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இவை இருந்தன அவை ஒன்றாவது சதுர்வேதி மங்கலத்திலிருந்து சபை பிராமணர்கள் பிரம்மத்திய உரிமையுடன் வசித்தனர் ரெண்டாவது திருக்கோயிலுக்குரிய வே வேதனங்களை இருந்த சபை மூணாவது பிராமணர் அல்லாதவர் வாழ்ந்த ஊர்களில் காணப்படும் சபை வணிகர் வாழ்ந்த ந நகரங்களில் இருந்த சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு இருக்குது அடுத்தது 
ஊரின் கண் வசித்து வந்த தகுதி பெற்ற அனைத்து ஆண்மகளும் கிராம சபையின் தகுதி கிராம சபையின் தகுதி பெற்றவர் பெற்ற உறுப்பினர் ஆவார் அசபையின் பெருங்குறி என்றும் மகாசபை என்றும் கூறுவார் இசபையினரை நடத்தும் குடவேலை முறையை முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் தகுதி வாய்ந்த உறுப்பினர்கள் கிராம பணிகளில் ஈடுபடும் பல்வேறு வாரியங்களில் இடம்பெற்றனர் தேர்தல் முறை தேர்தல் நாள் அன்று ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி முப்பது குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டு தகுதியினோரின் பெயர்களை ஓலை எழுதி அந்த அந்தந்த பகுதிகளைச் சார்ந்த ஓலை என்பதை அறியா அறியா அதனை தனித்தனியாக முப்பது கட்டுகளாக கட்டி குடத்தில் விடுவார் பின்னர் சிறுவனை அழைத்து ஓர் 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 ஓலை கட்டையை எடுக்க செய்து அவிழ்த்து மற்றொரு குடத்தில் இடு இட்டு குலுக்கி அச்சிறுவனைய ஒரு ஓலையை மட்டும் எடுக்க செய்வார் இவ்வாறு தனித்தனியாக முப்பது கட்டுகளிலிருந்து முப்பது பேர்கள் குடவேலை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் வாரியங்களும் கடமைகளும் குடவேலை முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல்வேறு உறுப்பினர்களும் பல் பல வாரியங்களில் சேர்க்கப்பட்டு பணிபுரிவார்கள் ஒன்றாவது சமத்வா சரவாரியம் ஊரின் பொது காரியங்களை செய்பவர் ரெண்டாவது ஏரி வாரியம் ஊரின் நீர்நிலைகளை கவனித்தல் மூன்றாவது தோட்ட வாரியம் விளை நிலங்களை புறம்போக்கு நிலங்களாக கவனித்தல் நாலாவது பஞ்ச வாரியம் பஞ்சத்தை சரி செய்ய ஊர் மக்களிடம் தானியம் சேகரித்து பாதுகாத்தல் ஐந்தாவது பொன் வாரியம் பொன் உரைத்தல் பொற்காசு ஆராய்தல் ஆறாவது கணக்கு வாரியம் ஊர் கணக்கு கண்காணித்தல் ஏழாவது கலிங்கு வாரியம் நீர்ப்பாசனத்தை கண்காணித்தல் எட்டாவது தடவழி வாரியம் ஊர் ஊர் வழிச்சாலைகளை செப்பனையிடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க படைவகைகள் சோழர் கால படைவகைகள் இரு வகைகள் பிரிக்கப்பட்டன ஒன்று நிலப்படை ரெண்டாவது கடற்படை நிலப்படையில் யானைப்படை குதிரைப்படை காலப்படை போன்ற படைகள் இருந்தன படைத்தலைவன் படை முதலி சேனை முதலி என அழைக்கப்பட்டான் முப்படை தளபதியை மாதண்ட நாயக்கன் நா நாயகன் என்று அழைக்கப்பட்டான் சமுதாய நிலை அதில் வந்து ஜாதி முறை சோழர்கள சமூக நிலை ஜாதி அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ஜாதியும் அதன் தேவைகளையும் உரிமைகளையும் உறவுகளையும் பாதுகாத்துக் கொள்வதில் முழு கவனம் செலுத்தின மரபு வழியில் தொழில்கள் பின்பற்றப்பட்டன எனவே வேதகால ஜாதி முறைகளே சோழர் காலத்திலும் தொடர்ந்து இருந்தன என்றனர் பிராமணர்கள் பிராமணர்கள் கல்வி அறிவும் வேதங்களையும் நன் நன்கு கட்டவர்களால் சிறந்து விளங்கினார் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த நிலையில் காணப்பட்டவர் காணப்பட்ட அவர்களுக்கு பிராம தேயங்களும் அளிக்கப்பட்டன அரசருக்குரிய ஆச்சாரியர்களாகவும் அமைச்சர்களாகவும் படைத்தலைவனாகவும் மற்றும் வேதம் ஓதிய வேள்விகளை செய்தும் மன்னர்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகவும் இருந்தனர் இவர்களது பணிகளை பாட்டி பிரம்மராய பட்டங்களும் ஏகபோ ஏகபோக பிரம்ம தேயமும் அழைக்கப்பட்டனர் கோயில் நிர்வாகத்தையும் அவர்களே கவனித்தனர் சத்திரியர்கள் சத்திரிகள் நாட்டில் அமைதி காப்பது எல்லைகளை கண்காணிப்பது போர்க்காலங்களில் அரசனது வெற்றிகளுக்கு அரசனது வெற்றிகள் உறுதியாக நிற்பதும் சத்திரிகளின் பணியாக மன்னர் மன்னர்கள் தம்மை சத்திரிகள் என கூறிக்கொள்வதை பெரிதும் விரும்பினர் முதலாம் ராஜராஜன் தன்னை சத்திரிய சிகாமணி என்றும் கூறி கூறிக்கொண்டான் வெள்ளாளர் வேளாண்மை வேளாண்மையை முக்கிய தொழிலாக கருதப்பட்டு அரசாங்கத்தில் இவர்களுக்கு பல சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டன கொலை தண்டனையிலிருந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது எக்காரணம் கொண்டும் இந்த இனத்து பெண்களை சபைக்கு அழைத்து வரக்கூடாது என்று காவிரி பாக்கத்து கல்வெட்டு கூறுகின்றது தொன்று தொட்டு நிலத்தை உழுது சமுதாயத்தின் முதுகெலம்பாக இவர்கள் விளங்குவதால் இவர்களை சித்திர மேலி பெரிய நாட்டார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வணிகம் வணிகம் செய்வோர் வன்னியர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் உள்நாட்டு வணிகம் வெளிநாட்டு வணிகம் சிறப்பு பெற்று விளங்கியது இவர்களில் ந நரகத்தர் கிராம மணி கிராமத்தர் வளஞ்சியர் நான தேசிய தேசிய திசை ஆயிரத்து ஐநூறு ஆவார் என்ற பல வணிக குழுக்கள் இருந்தனர் பெண்களின் நிலை சோழர் காலத்து பெண்கள் உயர்ந்த நிலையில் காணப்பட்டனர் அவர்களுக்கு சொத்துரிமை இருந்தது சமய இலக்கியங்கள் புராணங்கள் ஆகியவற்றில் தேர்ச்சி பெற்று இருந்தனர் கணவர் இறந்த பின் தன் சொத்து சொத்தை கோயிலுக்கு எழுதி வைப்பது கோயில்கள் கட்டி பல நிபந்தங்களை அளிக்கும் உரிமையும் பெற்று இருந்தனர் கணவனை தெய்வமாக நினைத்து வழிபட்டனர் பெண்கள் கணவன் இறந்த பின்னர் சில சிலர் உடன்கட்டை ஏரியை பே பட் பற்றியும் சில குழந்தைகளுக்காக வேண்டி உயிர் வாழ்வதையும் கல்வெட்டுகளில் காணலாம் திருமணங்கள் திருமணத்தின் போது பெண்களுக்கு வரதட்சணையும் சீதனமும் நிலமாகவோ பண்டமாகவோ கொடுக்கப்பட்டன சொத்தை தனித்து எவருக்கும் விற்க முடியாது பெரும்பாலும் ஜாதி திருமணங்களே நடைபெற்றன ஒவ்வொரு ஒருவன் பல பெண்களை மணக்கும் பழக்கம் இருந்தது எனினும் ஒருவர் மட்டுமே பட்டத்து அரசியாக அரசியாக இருந்தார் நடனமந்தர் தேவ தேவராடியர் என்றும் தலிச்சேரி பெண்டுகள் கோயில் பினாக்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் கோயிலை தூய்மையாக வைத்து வைத்து இருப்பதும் விழாக்காலங்களில் நடனம் ஆடுவதும் மாலை கட்டுவதும் திருவாசகம் பாடுவதும் தொழிலாளர் தொழிலாக கொண்டிருந்தனர் இவர்கள் அரண்மனையில் நடனம் ஆடுவோர் கோயில்களில் நடனம் ஆடுவோர் என இரு பிரிவுகளாக காணப்பட்ட காணப்பட்ட காணப்பட்டனர் இம்மாந்தர்கள் 
அடிமை முறையும் சோழர் காலத்தில் நிலவியது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சிலர் சிலர் அடிமைகளாக அடிமைகளாக்கப்பட்டனர் நடன மாதர்கள் அரச அரண்மனைகளும் கோயில்களும் காணப்பட்டனர் இவர்கள் காசுக்கு விற்கப்பட்டனர் ஆடை அணிகலன்கள் மக்கள் பருத்தியிலும் பா பட்டாலும் ஆடைகள் அணிந்தன த தயன் தயனா டைலர் டைலர் என என என்ப என்பவன் கோயில் சிலைகளை சிலைகளுக்கு துணிகளை தேய்த்து அணிவித்தவன் ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் புடவை அணிந்தவன் அணிந்த அணி அணிந்தனர் மில்லிய ஆடையும் பெண்கள் விரும்பினர் படை வீரர்கள் வட்டாடையை அணிந்தனர் அணிகலன்களையும் ஆண்களும் பெண்களும் பெரிதும் விரும்பி அளித்தனர் முத்து பவளம் மரகத மாணிக்க மணி மாலை போன்றவற்றை அணிகலன்களில் பயன்படுத்தினர் கழுத்து அணி கழுத்து அணிகளும் கை கை காப்புகளும் இடுப்பு அணிகள அணிகளும் பெண்கள் அணிந்தனர் உணவைகள் செந்நெல் செஞ்சாலி துவலரிசி பயிறு வரகு எள்ளு திணை மலை அரிசி சோளம் கம்பு உளுந்தனாகு அவரை முதலியான தானியங்கள் வளர்க்க சிலர் புளிச்சோறு தயிர்ச்சோறு நெய்ச்சோறு கறி அமுது முதலியானவை உணவாக சமைக்கப்பட்டன இறைச்சி மற்றும் ஏழைகளின் கஞ்சியும் உணவாக உட்கொண்டனர் பொழுதுபோக்கு கோழிச்சந்தை நீர் விளையாட்டு பந்தாட்டல் இசைக்கருவி மீட்டல் நாடகம் நடனம் காணுதல் சமய சொற்பொழிவுகளை கேட்டல் மற்றும் வேட்டையாடுதல் குத்துச் சண்டையிடுதல் போன்றவற்றை பொழுதுபோக்காக கொண்டிருந்தார்கள் நம்பிக்கையும் பழக்க வழங்கணும் கால நேரம் பார்த்தல் ஜாதகம் பார்த்தல் குறி சொல்லல் பேய் பிசாசு புண் புண்ணியம் பாவம் பழி சொல்லுதல் காக்கா காகம் கரைதல் கனவின் பலன் தும்மல் போன்றவற்றை நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர் குழந்தை பிறந்த பின் மண் மண் பொ பொட்டலிடல் ஜாதகம் கணித்தல் பெயர் சுட்டி விழா நடத்துதல் மற்றும் மற்றும் சமய சடங்குகள் போன்ற பழக்கங்களும் மரபு வழியில் மரபு வழியில் பற்றி வந்த வந்தனர் சமய வளர்ச்சி சோழர் காலத்தில் சமயத்துறை ஒரு புதிய அதிகாரத்தை தொடங்கப்பட்டு இந்து சமய இந்து சமயம் செலுத்த இங்கேதுன சைவ வைணவ சமய சமய தத்துவ கருத்துக்களை வேறொன்றி கோயிற் கோயிற் பணிகள் உயர்ந்த நிலை அடைந்து அடைந்து சோழர் கால சமயத்துறை ஒரு பொற்காலமாக்கின சோழ மன்னர்கள் கோயில்களுக்கும் மடங்களுக்கும் நிலம் நிலம் தானமாக வழங்கி வளர்ச்சி வளர்ச்சியுற செய்தனர் அதாவது தேவதானம் தேவதானம் சிவன் கோயிலும் ரெண்டாவது திருவிடையாட்டமாக திருமால் கோயிலும் மூணாவது பள்ளி சந்தம்னா சமணம் பௌத்த கோயிலும் நாலாவது மட மடப்புறம்னா மடங்களும் ஐந்தாவது சாலபோகம்னா அந்தனர் சிவயோகியம் ஆறாவது பிரம்மதேயம்னா வேதம் பயின்ற பிராமணர்கள் அப்படிங்கிறதும் அடுத்தது வைணவம் தஞ்சை கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் போன்ற நகரங்களில் பெருங்கோயில்கள் கட்டியதோடு அருகில் இருந்த கிராமங்களிலும் பல சிறிய கோயில்களும் க கட்டப்பட்டு சமய பணிக்கு மன்னர்கள் பெரிதும் உதவி புரிந்தனர் சைவ வைணவ கோயில்கள் பல அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு கடவுள் கடவுளார் அவதாரங்களும் தோட்டங்களும் சிலைகளும் வடிவமைக்கப்பட்டு வழிபாடு செய்து வந்தனர் இதை தவிர இந்து கடவுளாக வணங்கும் பல்வேறு கடவுள்களின் சிலைகளும் கோயில்களும் அமைத்து சமய வளர்ச்சிக்கு மேலும் வித்திட்டனர் சோழ மன்னர்களை போன்றே அரசியரும் சமய வளர்ச்சிக்கு பெரும் ஆதரவு தந்தனர் சிம்பியன் மாதேவி குந்தவை பஞ்சவன் மகாதேவி வனவன் மகா மகாதேவி போன்றோர் நிபந்தங்கள் நிபந்தங்கள் அளித்து சமய வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டனர் மேலும் சோழர் காலத்து ஆச்சாரியர்களும் சமய கொள்கைக்கு தத்துவ முறையில் பரப்பினர் இராமானுஜர் விசிஷ்ட விசிஷ்ட தத்துவை விசிஷ்டத்துவை தத்துவ கொள்கையை பரப்பியதோடு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை கோயில்களுக்குள் சென்று வழிபட செய்தனர் முதலாம் பராந்தகன் காலத்தாரான நாதமுனிகள் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை பாசுரங்களை நாராய திவ்ய பிரபந்தம் என்ற பெயரில் தொகுத்தளித்தார் அது சைவம் சைவ சமய வளர்ச்சிக்கு நாயன்மார்கள் தொண்டு அரும்பெரும் தொண்டு திருநரையூர் நம்பியாண்டார் நம்பி பன்னீர் திருமுறைகளும் சைவ சித்தாந்தங்களை சைவ சித்தாந்தத்தை சந்தனாச்சாரியர்களும் அதாவது மெய்கண்டார் அருள் நந்தி மறைஞான சம்பந்தர் உமாபதி சிவம் இவெல்லாம் இதெல்லாம் யார்னா சந்தனாச்சாரியார் அப்படிங்கிறது தான் சமய வளர்ச்சிக்கு பெருந்தொண்டு புரிந்தனர் நாடகக்கலை நடனக்கலை நாடக்கலை இசைக்கலை மூலமாக சமய கருத்துக்கள் எளிய முறையில் பா பாமர மக்களுக்கு புரியும்படி எரித்துறுத்தினர் மேலும் இலங்கையில் படையெடுப்பின் போது ராஜராஜன் அங்கு சிவாலயங்களை கட்டியதோடு அக்கோயில்களுக்கு பல நிலதானங்களையும் கொடுத்ததாக கல்வெட்டு மூலம் அறிவிடுது மற்றும் வேத நூல்கள் இராமாயணம் மகாபாரதம் முதலாயின பல வேத பாடசாலைகளும் மூலம் கற்பிக்கப்பட்டு சமய வளர்ச்சிக்கு ஊக்குவித்தன சோழர்கள் கோயில் விழாக்களை கொண்டாடினர் கோயில் விழாக்களின் போது நாடகத்தை மூலம் சமயத்தை பரப்பினர் அங்கே அங்கே சமய சித்த சத்திரங்களையும் திருமறைகளையும் மக்களுக்கு அவ்வப்போது விரிவுரை செய்து சமய கொள்கைகளை எடுத்து கூறினார் என கல்வெட்டுகள் மூலம் அறியலாம் சமணமும் பௌத்தம் சோழ மன்னர்கள் பலர் பல நிபந்தங்கள் அளித்து சமண பள்ளிகளையும் பௌத்த மலையாளம் ஏற்படுத்தி கல்வி மற்றும் சமய வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டனர் 
சோழ காலத்து சம சம சமண நூல் திருத்தக தேவன் சீவக சிந்தாமணி ஆகும் பள்ளி சந்தம் எனப்படும் சமண கோயிலுக்கு வரியில்லா நில நிலதானம் அளி அளித்துள்ளார் முதலாம் ராஜராஜன் முதலாம் குலோத்தங்கன் காலங்களில் நிலதானம் அளித்து சமண சமய வளர்ச்சிக்கு பெருந்தொண்டாற்றியுள்ளார் நாகப்பட்டினம் புத்தர்களின் முக்கிய பட்டினமாக சோழர் காலத்தில் விளங்கியது நாகப்பட்டினம் பௌத்த விவகாரத்துக்கு அளிக்கப்பட்டு கிராமதானம் பற்றி லீடனின் லீடனின் செப்பேடுகள் கூறுகின்றனர் காஞ்சியிலும் பௌத்த சமயம் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தது இலங்கையில் நடைபெற்ற புத்த ம மகாநாட்டிற்கு சோழ நாட்டிலிருந்து புத்த பிச்சுகள் சென்றனர் அதன் பொருட்டு அது அதன் பொருட்டு சிங்கள சிங்கள மன்னன் பல அன்பளிப்புகளை சோழ மன்னனுக்கு அளித்துள்ளான் என்று தீ என்று தீப வம்சம் கூறுகின்றது அடுத்து கலை வளர்ச்சி இன்று உலகம் போற்றும் உன்னத காலமாக சோழர் காலம் விளங்குவது அத்தகைய க கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை படிமக்கலை இசைக்கலை நடனக்கலை மற்றும் நாடகக்கலை போன்றவற்றின் வளர்ச்சியாகும் சோழர் கால கோயில் கட கோயில் கட்டிடக்கலைகள் ஒன்றாவது முற்கால சோழர் கோயில் கட்டிடக்கலைகள் கிபி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ரெண்டாவது பிற்கால சோழர் கோயில் கட்டிடக்கலைகள் கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவது எழுபது முதல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது வரை பிற்கால சோழ கோயில்கள் தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் கோயில் திரிபுவன கோயில் ஆகியவனை புகழ் வாய்ந்தது இவற்றில் உலகில் புகழ் பெ புகழ் பெற்ற தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் முதலாம் ராஜராஜனால் கட்டப்பட்டது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயில் முதலாம் ராஜேந்திரனால் கட்டப்பட்டது சிற்பக்கலை ஸ்பெஷல் க ஸ்பெஷல் கட்சி கல்லும் கவிப்பாடும் என்பதற்கே சோழர் கால சிற்பங்கள் இப்புவி மாந்தர்களுக்கு எடுத்துக்கூறும் அத்தகைய சிற்பங்களை கீழ்கண்டவாறு பிரிக்கலாம் ஒன்று தெய்வ திருவிழிகள் ரெண்டாவது மனித உருவங்கள் மன்னர்கள் மன்னர்கள் உருவமும் மூணாவது நாயன்மார்களின் வடிவங்கள் நாலாவது நடன மாந்தர்களின் நா நடன மணி படிமங்கள் ஐந்தாவது தூண் சிற்பங்கள் ஆறாவது விலங்குகளின் உருவங்கள் போன்றவை ஆகும் போன்றவை ஆகும் அடுத்து படிமைக்கலை இன் இன்கோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க கல்லில் சிலை வடித்ததை போன்றே உலோகங்களில் வார்ப்பு சிலை உண்டாக்கப்பட்டு வழிபா வழிபாடு செய்யப்பட்டு அவை செம்பு வெண்கலன் வெள்ளி போன்றவற்றால் வடிவமைக்கப்படுது ஓவிக்கலை பெயிண்டிங் சோழர் காலத்தில் தஞ்சை கோயிலில் கருவறையின் சுவற்றில் காணப்படும் ஓவியங்கள் மிக சிறப்புடையதாகும் அவற்றின் தடுத்த தடுத்தட்டு கொண்ட சுந்தரர் வரலாற்றும் சிவபெருமானின் சிவபெருமான் புலித்தோல் அமர் மீது அமர்ந்துள்ள கைலாய கைலாய காட்சியும் சுந்தர் வெள்ளை யானை மீது மீது அமர்ந்து செல்லும் காட்சியும் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் குதிரை மீது அமர்ந்து செல்லும் காட்சியும் மிகவும் அற்புதமானவை நாடக்கலை டேன் சிதம்பரம் தஞ்சை காஞ்சி போன்ற கோயில்களில் காணப்படும் நடன மாந்தர்கள் சிறப்புகளும் சிற்பங்களும் பெரிய புராணம் கம்ப புராணம் காட்டும் நாடக கலையும் சோழ சோழ கால சிறந்த நடன கலையாகும் கோயிலில் நடனம் பயிற்றி வைத்து திரு திருத்த பேரற பேரறையான் என்று அழைக்கப்பட்டார் அழைக்கப்பட்டார் நாட்டிய கலையில் சிறந்த பெண்களுக்கு தலை கோழி என்ற பட்டம் வழங்கப்படுது நாடக கலை டிராமா ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரம் ஸ்ரீ ராஜராஜ விஜயம் போன்ற நாடகங்கள் நடைபெற்றன என்பதை தஞ்சையில் காணப்படும் கல்வெட்டுகள் மூலம் அறியலாம் இவை ராஜராஜனின் படையெடுப்பு மற்றும் சாதனைகளை விளக்குவதாக அமைந்திருந்தன இசைக்கலை மியூசிக் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் ஆகியோரின் பாடல்கள் இசையுடன் பாட ஓதுவார்களாக இருந்த இருந்தனர் யாழ் யாழ் வாசித்து பாடும் யாழ் வாசித்து படும் பாணர்கள் இசைக்கேற்றபடி நடனம் நடனம் நடனமாகும் நடன மாந்தர்களும் இருந்தனர் மன்னர்கள் இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வளர்த்தனர் கோயில்களில் காணப்படும் சிற்பங்கள் பல வகைப்பட்ட இசைக்கருவிகளை காணலாம் மேலும் நடராஜர் சிலையின் கையில் உடுக்கையும் இருப்பதையும் நடன மாந்தர்களின் நட நடனத்துக்கேற்ப பல வகைப்பட்ட தலங்கள் மாலங்கள் இசைக்கருவிகள் யாவும் இசை வல்லுநர்களிடம் இருப்பதை கோயில் சிற்பங்களில் காணலாம் கல்வி எஜுகேஷன் முதல் பராந்தகன் வேத பாடசாலையை நடத்து நடத்த மானியம் அளித்தது செய்த கம் காமப்புல்லூர் கல்வெட்டு பகிர்கிறது முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் வேதங்களையும் இலக்கணங்களையும் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களின் தகுதிகளை அணியலூரில் காணப்படும் கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது முதலாம் ராஜேந்திரனின் எண்ணூர் கல்வெட்டு அவ்வூரில் இருந்த கல்லூரியை பற்றியும் அங்கு பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களின் ஊதியம் மாணவர்களின் பயின்ற பாடங்களை பற்றியும் கூறுகின்றது வீரஜ் வீர ராஜேந்திரனின் திருமுக்குடல் கல்வெட்டில் கோயில் நிர்வாகத்தின் கீழ் கல்லூரி மருத்துவமாய் இருந்ததை குறிப்பிடுகிறது வி விக்ரம சோழனின் திருவிடையை மாத்தூர் கல்வெட்டு மருத்துவம் பயிலும் மாணவர்கள் மடத்தில் உணவு பெற்றதையும் திருவெற்றியூர் கல்வெட்டில் ஒரு இலக்கண பாடசாலை அமைந்த செய்தியும் திருவே திருவிடை கலியூரில் உள்ள கல்வெட்டு மலையாள மலையாளத்திலிருந்து வந்த வேதாந்தம் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மடத்தில் உணவு அளித்ததையும் கூறுகிறது இவை இவையின்றி ராமாயணம் மகாபாரதம் புராணங்கள் மு முதலியவற்றை சொற்பொழிவுகள் நடைபெற்ற செய்தியை கல்வெட்டுகள் கூறுகின்றன திருபுவனம் எண்ணாயிரம் திருவெற்றியூர் வேப்பூர் முதலான இடங்களில் தமிழ் மொழி கல்வி சாலையில் இருந்ததாக அறிகிறோம் 
இலக்கியம் சோழர் காலத்தில் ஐம்பெரும் காப்பியங்களான சிலப்பதிகம் மணிமேல வலையபதி குண்டில் நிகழ்ச்சி சீவக சிந்தாமணியை போன்றவை முதல் இரண்டு முதல் இரண்டு தவிர மற்ற மூன்று காப்பியங்களும் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு சான்றுகளாக உள்ளனர் ஐம்பெரும் காப்பியங்களான ஐ அஞ்சிரும் காப்பியங்களான உதயகுமார காவியம் நாககுமார காவியம் யசோதார காவியம் சூலாமணி மற்றும் நீலகேசி போன்ற போன்றவற்றோடு சமண பௌத்த காப்பியங்களும் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும் இவை தவிர இலக்கண நூல்களின் நன்னூல் வேற சோழியும் தண்டி அலங்காரம் மற்றும் நிகண்டுகள் யாவும் சோழகால இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது புகழ் வாய்ந்த புலவர்களும் படிக்கும் அவையார் ஆத்தி செடி கொன்றை வந்த நல்வெளி ஞானக்குரல் சேக்கிலார்னா பெரிய புராணம் அல்லது திருத்தொண்ட புராணம் கம்பர்னா கம்பராமாயணம் ஏறெழுபது சடகோபர் அந்தது சரஸ்வதி அந்தது லக்குமி அந்தாதி அடுத்தது புகழேந்தி புலவர் நாலோ பா பா பாக்கியானம் அடுத்து ஒட்டகுத்தர் மூவர் உள்ள பிள்ளை த பிள்ளை தமிழ் அது வந்து குலோத்துங்கன்னு சொல்லணும் பற்றி ஜெயங்கொண்டார் கலிங்கத்து பரணி காட்சியப்ப சிவாச்சாரியர் வந்து கந்த புராணம் போன்ற நூற்படிப்புகள் சோழர் கால இலக்கியத்திற்கு பெருமை சேர்ப்பவனையாகும் நம்பி ஆண்டார் நம்பி என்பவர் சைவ திரும்புகள் பன்னிரெண்டும் தொகுத்ததுடன் மேலும் பத்து நூல்களையும் தாமி ஏற்றுள்ளார் மேலும் சைவ சமய சித் சித்திரங்கள் ப பதினான்கு நூல்களும் சோ சேகிலர் காலத்தில் தொடர்ந்து ஏற்றப்பட்டவை ஏற்றப்பட்டு உள்ளனர் இவையாகவும் சோழர் கால இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு சான்றாகும் இந்திய பண்பாட்டிற்கு சோழர்களின் கொடை உனது மன்னருக்கு வரி இல்லாத போது அரச குடும்பம் சாராத ஒரு ஒருவர் மன்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறை சோழர் காலத்தில் குடியாட்சி முறை மலர்ந்திருந்ததற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் அல்லது கிராம சபை கொண்டு வரும் தீர்மானங்கள் தான் மத்திய அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலை வலிமையான ஒரு சிறந்த ஜனநாயக ஆட்சிக்கு அளி அளி அடிக்கொழியை அடிக்கொழியதே நல்லா கிராம சபை உறுப்பினர்கள் குடவேலை முறையின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தேர்தல் முறையானது இந்திய பண்பாட்டிற்கு சோழர்கள் நல்கிய சிறந்த கொடை எனலாம் சோழர் காலத்தில் மக்களின் நலம் கருத்து கருதி ஏற்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு வாரியங்கள் துறைகள் இன்றளவு ஜனநாயக ஆட்சி முறைக்கு வழி வழங்கப்பட்ட கொடையாகும் சோழர் காலத்தில் ஆன்மீகத்தின் மூலம் மக்களின் வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்த நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் மற்றும் ஆச்சாரியர்களும் தொண்டு புரிந்து இந்திய பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் துணை பண்ணுறாங்க அடுத்து சோழர் கால கோயில் கோயில் கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை படிமக்கலை இசைக்கலை நாடன நடனக்கலை மற்றும் நாடகக்கலை போன்ற போன்றவற்றின் சிறப்பான அம்சங்கள் யாவும் இந்திய பண்பாட்டிற்கு சிறந்த கொடையிலாகும் ஐம்பெருங்காப்பி மற்றும் ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் இலக்கண நூல்கள் நிகழ்ச்சிகள் போன்றவை தமிழ் இலக்கிய படைப்பிற்கு இந்திய பண்பாட்டிற்கு சிறந்த கொடையாக விளங்குகின்றன நாதமுனிகளால் தொகுத்தளித்த நாடாய திவ்ய பிரமதம் சோழ காலத்தில் வழங்கப்பட்ட சிறந்த கொடையாகும் நம்பியாண்டா நம்பி என்பவர் பன்னிரண்டு திருமுறைகளையும் தொகுத்ததோடு தாமே பத்து நூல்களை ஏற்றி இந்து சமயத்திற் இந்து சமயத்திற்கும் இலக்கண வளர்ச்சிக்கும் பெரிதும் தொண்டாட்டில் சைவ சித்தாந்த சத்திர சத்திரங்கள் பதினான்கையும் வழங்கியதும் இந்திய பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் வா வா வால்மீகி ராமாயணத்தையும் தமிழில் கவிச்சக்கத்திரி கம்பர் ஏற்றியதும் சோழர் ப இந்திய பண்பாட்டிற்கு வழங்கிய கொடைகளாகும் பதினொன்றாவது சோழ காலத்திய வேத கல்வி மற்றும் மருத்துவ கல்வி போன்றவை அனைத்தும் இந்திய பண்பாட்டிற்கு மெருகு மெருகூட்டவனாக அமைந்துள்ளது ஏழு புள்ள அஞ்சு பிற்கால பாண்டியர் பண்பாடு அரச கு அரச கு குடும்ப மரபில் மிக பழமை வாய்ந்த சிற்ப சிறப்பு மிக்கவர்கள் பாண்டியர்களும் ஆவார் இவர்கள் மதுரையை தலைநகர கொண்டு தமிழகத்தின் தென் தொன்மை பகுதி மதுரை ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அடங்கிய ஆட்சியை செய்தனர் பாண்டிய அரசு பதவி வாரிசு உடையதாகவே இருந்தது மகன் இல்லாத போது மன்னரின் சகோதரன் பதவிக்கு வந்ததுண்டு பாண்டியர்கள் பல்வேறு துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்புகளை பெற்று நல்ல நேர்த்தியான பா பண்பாட்டை உருவாக்கினார் பிற்கால பாண்டியர் காலத்தில் குடியிருப்புகள் அதிகமாயின வணிகம் பெருகியது தரிசு நிலங்கள் விளைநிலமாக்கப்பட்டன நீர்நிலைகளை பெருக்கி மக்கள் மகிழ்வுடன் எல்லா நலமும் பெற்று வாழ்ந்தனர் இதனால் கலை பணி கலை பணிகளில் புதிய பரிணாம வளர்ச்சி ஏற்பட்டது கால பிற்கால பாண்டியர்கள் கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி ஒன்பது முதல் கிபி ஆயிரத்தி நூ முன்னூற்றி பதினொன்று வரை ஆட்சி பண்ணார் என்பது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது சோழருக்கு தலை வணங்கி தலைநகர் மதுரையை தொடர்ந்து பின்னர் சடையவர்மன் குலசேகரன் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறு வரை காலத்தில் பாண்டிய சோழர்களை அடக்கி ஆட்சி செய்தனர் மாரவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் காலத்தில் முற்றிலும் சோழர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டனர் சான்றுகள் பாண்டியர்களின் ஆட்சியை பற்றி கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள் பட்டயங்கள் தலப்புராணத்தில் அடங்கியுள்ள வரலாற்று குறிப்புகள் அக்கால இலக்கிய இலக்க இலக்கிய நூல்கள் சமய நூல்கள் கோயில் கட்டிடங்கள் கோயில் கட்டிடங்கள் காசில் அதாவது நியூமட்டிக்ஸ் மற்றும் மார்கோ போ மார்கோ போலையின் குறிப்புகள் சீனர்கள் குறிப்புகள் மற்றும் வாசு அமீர் குஸ்ரு இபின் படுடா பரணி போன்றவர்களின் குறிப்புகள் மூலம் நாம் அறியலாம் முக்கிய அரசர்கள் சமயவர்மன் குணசேகரன் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து இரநூ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு வரைக்கும் முதலாம் மாரவர்மன் சுந்தரப்பாண்டியன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் இரண்டாம் மாரவர்மன் சுந்தரப்பாண்டியனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒம
அரசியல் நிலை மதுரையை தலைநகராக கொண்டு பிற்கால பாண்டியர்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் பாண்டிய நாடு நிர்வாக வசதிக்கென பல வளநாடுகளாகவும் மண்டலங்களாகவும் வளநாடுகள் கூட்டங்களாகவும் கூட்டங்கள்லாம் கோட்டமாகவும் கூட்டங்கள் கிராமங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன வளநாடுகளை அரச குடும்பத்தை நிர்வகித்து வந்தன மாநில மத்திய மாநில உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடையே நல்ல தொடர்பு இருந்து வந்தது அதனால் ஆட்சியின் நிர்வாகமும் வெற்றி வெற்றிகரமாக வலிமையுடன் செயல்பட்டு வந்தது நாட்டின் நிர்வாகத்திற்கு மன்னரே முழு பொறுப்பு ஏற்றார் அதிகாரம் அனைத்தும் அவரிடமே இருந்தது அரசனுக்கு ஆலோசனை வழங்க ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது அமைச்சர்கள் கல்வி அறிஞர்களாகவும் மட்டுமின்றி தெய்வ பக்தி நிற நிரம்பியவர்களாகவும் நாட்டு நலனில் அக்கறை கொண்டவர்களாக விளங்கினர் மன்னர்கள் துணையாக பல அதிகாரிகள் இருந்தனர் அவர்களுக்கு ஆக ஆக பிரிவரா முதலிகள் என்று பெயர் அவ்வதிகாரிகள் கொங்கரையர்கள் கலிங்கரையன் மல மலவரையர் ம மலவரையர் முனைக்காரியர் விளைப்ப விளைப்பெயர் என்ற சிறப்பு பெயர்களை பெற்றிருந்தனர் மற்றும் உனது நாடு வகை செய்வோர் அதாவது நிலம் தரம் பிரித்து வரி வரி விதித்தல் அது திருமந்திர ஓலை அரசன் ஆணையை எழுதுபவர் மூணாவது திருமந்திர ஓலை நாயகம்னா ஆணைகளை கையமிட்டு வெளியிடுவர் நாலாவது புரி வரி திணைக்களம்னா வருவாய்த்துறை உயர்குழு ஐந்தாவது மாகத்தண்ட நாயக்கன் படையின் உயர் தலைவன் போன்ற உயர் அதிகாரிகளும் பாண்டிய மனைகளின் ஆட்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்தனர் ஊராட்சி நிர்வாகம் பாண்டியர்களின் ஆட்சியில் ஊராட்சி அமைப்பு வலிமை பெற்று திகழ்ந்தது இதில் மூன்று வகையான சபையில் இருந்தனர் ஒன்று பிராமணர்கள் இருந்த பிரம்மோத்திய சபையிலும் ரெண்டாவது பிரம்மோத்திய அல்லாத ஊர்களில் இருந்த சபை மூணாவது வணிகர் வாழ்ந்த வந்த நகர சபை மேற்காணும் சபைகளை பற்றி மண்ணூர் கல் கல்வெட்டில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சபை உறுப்பினர்களை கொடவேலை முறையில் தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுத்து தகுதிக்கேற்ப பல்வேறு வாரங்களில் செயல்பட்டனர் படை வலிமை பாண்டியர்களின் போர்ப்படையில் தேர்ப்படை யானைப்படை குதிரைப்படை காலாப்படை கப்பற்படையும் இருந்ததாக அறிகிறோம் படைகளில் வலிமையை மிக்க ஒரு ஒரு பெரும்படை அது ரெஜிமெண்ட் ஒன்று இருந்தது இதில் எட்டு சிறிய படைகளும் இருந்தன மகா சமந்த சமந்தன் மகா தண்டநாயக்கன் என்போரும் படையின் உயர் தலைவர்களாகவும் சேனாதிபதி சமந்தன் தண்டநாயகன் போன்றோர் படைகளின் தலைவர்களாகவும் இருந்தனர் கல்வெட்டுகளில் முற்போர் முற்போர் படையார் வளவன் உள்ளிட்ட பெரும்படையார் வ வளங்கைமே வளங்கைமே சேனையார் என்ற படைப்பிரிவுகள் குறிப்பிட குறிக்கப்பட்டுள்ளன வருவாய் துறை வரி விதிப்பு துறையானது புரி புறவு வாரி திணைக்களம் இறைப்படம் கடமை இறை இடைவரி இனவரி நிலவரி துறைமுக வரி தொழில் வரி மற்றும் வணிக வரி போன்ற பல்வேறு வரியில் வசூலிக்கப்பட்டு அரசு வ கருவூலத்திற்கு சேர்க்கப்பட்டனர் நிலதானம் செய்பவர்களுக்கு நிலவரி வசூலிக்கப்படவில்லை நீதித்துறை பாண்டியரின் ஆட்சி காலத்தில் முறையான நீதி நிர்வாகத்துறை இருந்ததாக தெரியவில்லை இருப்பினும் ஊர் மக்களின் பிரச்சனைகளை ஊர் சபை அத்தீர்த்து வைத்தது நீதி வழங்கும் நிய நிய நியாயத்தார்கள் வராத நிலையில் வழக்குகள் அரசவைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது அரசனுக்கு அரசனும் தகுந்த தண்டனைகள் வழங்கி நாட்டில் நீதியும் அமைதியும் நிலைநாட்டினார் சமுதாய நிலை சமுதாய நிலை பாண்டியர்கள் காலத்து சமுதாயத்தில் அந்தனர் வணிகர் வேளாளர் மரவர் மருத்துவர் மற்றும் ஜோதிடர் என என்ற பல பிரிவினர் வாழ்ந்து வந்தனர் பொதுவாக இவர்களை பிராமணர்கள் வேளாளர்கள் ஆயர்கள் கம்மலர்கள் நரகத்தர்கள் வழக்கை இடக்கை வகுப்பினர் மற்றும் பாஞ்சாளர்கள் என் என அழைக்கப்பட்டு வந்தனர் சமூக நிலையை பற்றி மார்க போல மற்றும் வாசு ஆகியோர் குறிப்புகள் ஒன்றாவது பாண்டிய நாட்டில் வாழும் மக்கள் பசுக்களை போற்றி வணங்குவார் அதை அதை கொல்ல மாட்டார்கள் ரெண்டாவது இல்லத்தை வீடு சாணம் போட்டு மெழுகி மிகவும் தூய்மையாக வைத்திருந்தனர் மூணாவது உயர்வு தாழ்வு என்று அனைவரும் தரையில் அமர்ந்தனர் மண்ணில் பிறந்து மண்ணிலே மடிகிறோம் அதனால் மண்ணில் மண்ணை மதித்து வாழ வேண்டும் என்பார் நாலாவது இவர்களின் ஆடை ஆபரணங்கள் மிகவும் எளிதாக இருந்தது ஆயினும் மன்னன் அரசு ஆகியோர் நாடுகள் ஆபரணங்கள் விலை உயர்ந்ததாக காணப்படும் கூழானும் குளித்து குளித்து குடி வழக்கை மட்டுமே உணவு உண்பார்கள் நீர் அருந்தும் போது குவலையில் குவலையை உதட்டியில் வைத்து குடிக்காமல் மேலே உயர்த்து குடிப்பார் தெருவில் படுத்து உறங்குவார் மது அருந்துவது தீமை என் தீமை எனவும் பாவம் எனவும் கருதினார் மது மது அருந்துபவர் கூறும் சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஏழாவது பெண்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தனர் ஆண்களுக்கு நிகராகவே இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டனர் பா பாயமுடைதல் நாற்று நடுதல் தயிர் மோர் வெண்ணெய் மீன் விற்றல் போன்ற தொழிலில் ஈடுபட்டனர் பெண்கள் உயர்கல்வி க கற்று பாடல்களை இயற்றினர் அரச குடும்ப பெண்கள் சமுதாயத்திற்கு முக்கியத்துவம் தந்து கோயில்களுக்கு நில நிலதானம் செய்தனர் மார்கழி மாதத்தில் கன்னி பெண்கள் நோம்பு இருந்தனர் கோலமிட்டு ஓவியத்தை வரைந்தனர் திருமணம் போன்றோரின் திருமணம் பெற்றோரின் விருப்பப்படியே நடந்தது பெண் வீட்டாரே திருமண செலவை ஏற்றனர் மேலும் பெண்களுக்கு சீதனமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது 
பெண்கள் தே தேவரடியார் என்ற வகுப்பினர் கோயில்களில் பணி புரிந்தும் நடனம் அடி வந்தனர் வசதி படைத்த பெண்கள் ஆண்டவனுக்கு அடிமையாகி சமய தொண்டு புரிந்து வந்தனர் கணவ மா கணவன்மார் இருந்ததும் மனைவியர் உடன்கட்டை ஏற்றும் பலர் கத்தியும் சமுதாய சமுதாயம் அவர்களை உயர்வாக போற்றுவதையும் காண முடிகிறது பதிமூன்று வயதான ஆண் ஆண்மகன் பொருளிட்டும் பொருட்டு வெளியில் அனுப்பப்பட்டான் அவனை அவனே தனக்கு உணவு தேடி தேட வேண்டும் தாயுக்கும் உணவளித்தான் ஒரு நாளும் தந்தையின் உழைப்பில் வாழவில்லை மு முத்துக்குளிப்பு முத்துக்குளித்தல் பாண்டி நாட்டின் ஒரு முக்கியமான தனி சிறப்பு வாய்ந்த பணியாகும் முத்துக்குளிக்கும் போது தங்கள் உயிருக்கு ஆபத்தில்லாமல் காக்கின்ற ம மந்திரவாதிகளுக்கு இருப்பதில் ஒரு பங்கு அளித்தனர் என்பது மார்கோ பொருளின் மார்கோ பொருளின் கூற்று சமயநிலை இடைக்கால பாண்டியர் காலத்தில் சமய பூச்சல் இருந்தது இருந்து வந்தது ஆனால் பிற்கால பாண்டியர் காலத்தில் சமய பூச்சல் இல்லை பாண்டியர்கள் இந்து மதத்தை முழுக்க முழுக்க ஆதித்தனர் எனவே சைவம் வைணவம் சிறந்து விளங்கினார் கலைப்பிரர்கள் காலத்தில் இந்து சமயம் சீர்குலியப்பட்டது சமணமும் பௌத்தும் செழித்தங்கினர் சமணர்களின் ஆதிக்கம் தலை தூக்கி போவது மீண்டும் மதுரையில் பாண்டியர்கள் தொண்டை மண்டலத்தின் பலவர்களும் எழுச்சுற்று இந்து சமயத்தை போற்றி ஆரம்பித்தனர் இதனால் கழகம் பெருந்தது அமைதி அழிந்தது பூன் பாண்டியன் காலத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சமண சமணர்களை துன்புறுத்தியதாகவும் களவேற்றி கொண்டதாகவும் வரலாற்று கூறுகிறது குப்தர்களைப் போல பாண்டியர்களும் அஸ்வமேதையாகவும் வாஜபோ வாஜபோயாகவும் போன்ற யாகங்களையும் இரண்ய கப்பம் இரண்ய கப்பம் துலாபரம் போன்ற தானங்களையும் செய்து அக்கிரஹாரம் அக்கிரஹாரம் பல ஏற்படுத்தி இந்து சமயத்திற்கு மீண்டும் புற்றியர் ஊட்டினார் என பாண்டியர்கள் செப்பேடு செப்பேடும் கல்வெட்டுகள் மூலம் அறியலாம் அடுத்தது சைவம் பாண்டிய நாட்டில் சைவ சமயம் வளர்ந்ததற்கு மன்னர்கள் செய்த தொண்டு குறிப்பிடத்தக்கது பாண்டிய மன்னன் ஹரிகேசரி என்ற என்று என்று நின்ற நின்ற சீர் நெடுமரம் என்பவன் சமணவாதத்தை தழுவியிருந்தான் சை சைவ அது சைவ சைவ சமய குருவரர் திருஞான சம்பந்தனின் முயற்சியால் அம்மன்னனை சைவ சமயத்திற்கு மாறி பெரும் ஆதரவு வழங்கினான் அவரது மனைவி மங்கையக்காரசி அமைச்சர் குல குளர்ச்சியாரையும் சைவ சமயத்திற்கு ஈடுபட்டான் பாண்டிய மன்னர்கள் பலர் பல நிபந்தங்களை வழங்கி சைவ கோயில்களை வளர்ச்சிக்கு பெரும் தொண்டாற்றி புரிய புரிந்துள்ளனர் வருகுண பாண்டியன் திருச்செந்தூர் செந்தில் ஆண்டவன் கோயிலுக்கும் முதலாம் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் சிதம்பரம் கோயிலுக்கும் குலசேகர பாண்டியன் மதுரை கோயிலுக்கும் பல தொண்டுகளை புரிந்துள்ளார் புரிந்தனர் கோயில்களில் விழா விழா விழாக்காலங்களில் பக்தி பாடல்களாக மார்கழி மாதம் நடனங்கள் நடத்தப்பட்டனர் நாயன்மார்களின் உருவ சிலைகள் கோயில்களும் வைக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு நாயன்மார்கள் பிறந்த பிறந்த நாள் நட்சத்திரங்களும் விழாக்காலம் கொண்டாடப்பட்டன மன்னர்கள் பிறந்த நாள்களிலும் விழாக்கள் கொண்டாடப்பட்ட ஆகமங்களை அடிப்படையாக கொண்ட உருவான சிவஞான போத கருத்துக்கள் பாண்டிய காலத்தில் பரவப்பட்டன அதுக்கான நாடு முழுவதும் மடங்கள் பல ஏற்படுத்தி சமயத்தை பரப்பினர் என்பதை இரண்டாம் மாறவர் மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் கல்வெட்டின் மூலம் அறிகிறோம் அடுத்து வைணவம் ஆழ்வார்கள் காலத்தில் வை வைணவ சமயம் சிறப்பாக வளர்ச்சி பெற்றது ஆழ்வார்களின் தெய்வீக பாடல்கள் தொகுப்பு நாலாவது தேவ பெருமதமாக இதை தொகுத்தளித்த நாதமுனி ஆவார் பாண்டிய நாட்டு ஆழ்வார்கள் நம்மார்கள் மதுரை கவி கவியாழ்வார் பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் ஆகிய நால்வரும் சைவ மத சைவ சமய வைணவ சமயத்தை வளர்த்தனர் சைவ கோயில்களுக்கு நிபந்தங்கள் அளித்தது போன்ற போன்றதே பாண்டியர்கள் வைண வைணவ கோயில்களுக்கும் நிபந்தங்களை வழங்கி வைணவ சமயத்தை வளர்த்தனர் மேலும் வைணவ மடங்களும் மூலமாகவும் வைணவ சமயத்தை போற்றி வளர்த்தனர் சமண பௌத்த சாமிகள் பாண்டியரின் இடைக்காலத்தில் சமண மதம் மதுரை பகுதியில் மிகவும் செல்வாக்கு பெற்று திகழ்ந்திருந்தது பெரிய புராணம் குறித்து பல்வேறு இடங்களில் சமணர் இருக்கைகள் இருந்ததற்கான ஆதாரங்களும் மண்டபங்களும் அந்த மண்டங்களும் மட மடங்களும் கல்வெட்டுகளும் காணப்படுகின்றன பிற்கால பாண்டியர் காலத்தில் சமணர் மலை முக்கிய இடமாக திகழ்ந்தது சரவண ப சரவண பகவாலா சரவண பகவாலே உள்ள அதாவது மைசூரில் அருகில் இருக்கக்கூடிய மூல சங்கத்தை சார்ந்த பாலசந்திர தேவர் மற்றும் ஆரிய தேவர் போன்றோர் சமணர் மலையில் சலோகம் சலோகனம் சலோகனம்னா உண்ணாநம்ப புண்டு வட வடக்கிருத்தல் முறைப்படி உயிர் துறந்தனர் மற்றும் வஞ்சி காஞ்சி பூம்பவர் போன்ற இடங்களில் பௌத்துவ இருப்பிடங்களில் இருந்ததுக்கான சான்றுகள் இரு உள்ளன தர்ம கீர்த்தி என்பவர் பிற்கால பாண்டியர் காலத்தைச் சேர்ந்தவர் இவர் இலங்கையில் கூட்டப்பட்ட பௌத்த மா மாநாட்டில் முக்கிய பங்காற்றியவர் ஆவார் இவ்வாறு பாண்டிய காலத்தில் இந்து சமயங்களான வைணமும் சைவமும் நன்கு வளர்ச்சி பெற்றது பாண்டிய மன்னர்களுள் அரசியரும் சமய வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் துணை புரிந்தனர் துணை நின்றனர் சமண சமயம் பௌத்த சமயம் ஓரளவுக்கே காணப்பட்டது எனலாம் கலை வளர்ச்சி கட்டிடக்கலை பிற்கால பாண்டியர் காலத்தில் கோயில் கட்டிடக்கலையின் விரிவாக்கமும் 
புதிய அமைப்பு முறைகள் ஆரம்பமானது வெளிப்புறத்தில் உள்ள அளவா அளவிலான கோபுரங்கள் கருவறை அர்த்த அர்த்த மண்டபம் மகா மண்டபம் சுற்றுப்புற பிரகாரங்கள் பல தூண்களை கொண்ட மண்டபங்கள் போன்ற எழுப்பப்பட்டன பிற்கால பாண்டியர் பத்தாம் நூற்றாண்டின் முதற் கொண்ட நுழைவாயிலில் பெரும் கோபுரங்களை கட்டி கட்டிடக்கலையின் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினர் சிதம்பரம் ஸ்ரீரங்கம் போன்ற கோயில்களில் கோயில்களில் துணை கோயில்களையும் மண்டபங்களையும் மற்றும் கோபுரங்களையும் கட்டினர் மதுரை மீனாட்சி கோயில் திருநெல்வேலி விஸ்வநாதர் கோயில் தென் தென்காசி அழகர் கோயில் நெல்லை விஸ்வநாதர் கோயில் போன்றவை எல்லாம் குலசேகர ஆழ்வார் குலசேகர பாண்டியர் காலத்தில் சிறப்படைந்த சிறப்படைந்தன இவற்றில் அர்த்த மண்டபம் மணி மண்டபம் சன்னதி முன்கோபுரம் முதலியானவை கட்டப்பட்டன சிற்ப கலைகள் வந்து திருப்பரங்குன்றத்தில் காணப்படும் சோம சோமாஸ்கந்தர் திருமா திருமால் துர்கை கணபதி ஆகியோரின் சிற்பங்கள் நரசிம்மர் வராகர் நடராஜர் சிவகாமி குன்னகக்குடியில் காணப்படும் விஷ்ணு சிற்பம் மேலும் மதுரை திருநெல்வேலி தென்காசி சிதம்பரம் போன்ற இடங்களில் உள்ள சிற்பங்களும் சிற்பக்கலையின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும் பிற்கால பாண்டியனின் பிந்திய கால சிற்பங்கள் விஜயநகர கால சிற்பங்களின் தன்மையோடு இணைந்து விட்டதை காணலாம் வார்ப்புக்கலை பல உற்சவ மூர்த்திகளின் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்களின் சிறப்பு படிமங்கள் மற்றும் சிதம்பர நடராசனின் சிலையாகவும் வார்ப்பு கலை வளர்ச்சிக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும் இசையின் நடனம் நாடகம் நடன கலைஞர்கள் அரண்மனைகளும் தேவரடியார்கள் கோயில்களிலும் நடனம் ஆடினர் நடன கலையின் சிறப்பு மற்றும் அதன் வளர்ச்சியின் வளர்ச்சியினை கோயில்கள் கோயில்களில் காணப்படும் சிற்பங்கள் மூலம் அறியலாம் சிதம்பரம் மற்றும் திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள நடராஜனின் சதுர தாண்டவ திருக்கோ திருக்கோளம் நடன கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் இசியின் மே மேன்மையை பற்றி மத்தளம் கொட்ட வரி சங்கம் நின்றுடாதா என்ற பாடலின் மூலம் அற நன்கு அறியலாம் பாண்டிய அரசர்கள் இசையை போற்றி வளர்த்தனர் மேலும் இசையை பற்றி வீர மத்தளம் மத்தளம் சிப்பிலை சேமக்களம் திருச்சின்னம் போன்ற இசைக்கருவிகளும் யாவும் கோயில் சிற்பங்களில் காணப்படுவதன் மூலம் பாண்டிய இசையை போற்றி வளர்த்தனர் என்பதை அறியலாம் பாண்டிய மன்னர்கள் நாடக கலையையும் போற்றி வளர்த்தனர் கோயில்களில் நாடகங்களை நடி நடிக்கப்பட்டனர் அழகிய பாண்டியன் கூடம் என்ற நாடக அரங்கிற்கு பெரும் அரங்கிற்கு பெயரும் இருந்தது இருந்தது நாடகத்தில் நடிப்பதற்கு கூத்து காணி வழங்கப்பட்டது ஆடல் மகளிருக்கு தலைக்கொலி என்ற பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது கூத்து கூத்து ச கூத்து வந்து சந்தி கூத்து வினோத்த கூத்து என இருவகை கூத்துகள் இருந்தன என்று ஆத்தூர் கோயில் கல்வெட்டு மூலம் அறிகின்றோம் கல்வி பாண்டியர் காலத்தில் கல்வி வளர்ச்சிக்கு பெரும் ஆதரவு தரப்படுது கிராமங்களில் திணை பள்ளிக்கூடங்களும் கோயில் கோயில்களும் மடங்களும் கல்வி மக்களுக்கு கல்வியறிவு பாணியில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டன கோயில்களுக்கு சிறு சிறு நூல்கள் இருந்தன நூல்கள் சரஸ்வதி பாண்டுரங்கங்கள் என அழைக்கப்பட்டன சிதம்பரத்தில் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் சுவாமி தேவர் என்பவர் நூலகத்தை அமைத்தார் சேரமான் தேவி என்ற இடத்தில் நூலகம் இருந்தது எல்லா விதமான அதாவது கணிதம் வேதம் தத்துவம் சமயம் போன்ற பாட பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன இசை நாட்டியம் நாடகம் போன்றவை வளர்க்கப்பட்டன பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு பட்ட விருத்தி சலபோகம் முதலானவை வழங்கப்பட்டன அந் அந்தனர்கள் வடமொழியில் கல்வி கூடங்களை நடத்தின அவை கடிகை வித்யாஸ்தானம் என்ன என்ற பெயர்கள் வழங்கப்பட்டன மாணவர்களுக்கு ஒழுக்கம் நேரும் முக்கியம் என்பதை கட்டாயம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டன பாண்டிய நாட்டில் இருந்த சைவ வைணவ சமணம் பௌத்த மடங்கள் ஆன்மீக கல்வி அதாவது சமய கல்வியும் போதித்தன சைவ சித்தாந்த வல்லுநர்கள் திருப்பத்தூர் மாடத்தில் தங்கி பாடம் படம் படம் கற்பித்தனர் இக்காலத்தில் மேலும் வேதம் உபநிடதம் இதிகாச புராணங்கள் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் போன்றவை கற்பிக்கப்பட்டன கோயில்களும் கல்வியை வளர்த்தன வரியில்லா நில நிலதானங்களும் அது நிலக்கொடைகளும் அழித்து இசைக்கல்வியும் நாடகமும் போற்றப்பட்டது ஸ்ரீவல்லை பெருஞ்சாலை அதாவது உயர்கல்வி கூடம் கன்னியாகுமரியிலும் காந்தலோர் சாலை திருவனந்தபுரத்திலும் ஆய் நாட்டில் பர்த்தி பர்த்திகே சேகர புற புறத்தில் ஒரு கல்வி சாலையும் நடைபெற்றன மாணவர்களுக்கு இலவச உணவு வழங்க நில நிலதானங்களை சாலபோகமாக அளித்ததாக பே தெரிகிறது வேதங்களின்றி அரச அரச நிர்வாக பயிற்சி இராணுவம் தரப்பட்டது இலக்கியம் தமிழ் வளர்ச்சி பாண்டியர் பெரும் ஆதரவு தந்தனர் தம் தமிழ் கூடல் என்று மதுரையை சிவகாசி செப்பேடு புகழ்கிறது நம்மாழ்வார் மதுரை கவியாழ்வார் பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் ஆகியோர் சமய பணி போல இலக்கிய பணியும் போற்றத்த போற்றத்திற்குரியதாகுது ஒன்றாவது நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழியும் ரெண்டாவது மதுரை கவியாழ்வார் நம்மாழ்வார் பற்றிய ஏழு பதிகங்கள் மூணாவது பெரியாழ்வார் பெரியாழ்வாரின் திருமொழி ஆண்டாள் வந்து திருப்பாவை மாணிக்கவாசல் திருவெம்பாவை போன்ற நூல்கள் எழுதி எழுதியுள்ளனர் பாண்டிய காலத்தில் தமிழுக்கும் வடமொழிக்கும் ஊக்கம் அளித்து இலக்கிய வளர்ச்சி பேருதி பிறந்தன நால் வகை வேதமும் நாவின் நவீனரொன்று வளர என்ற முதலாம் மாரவர்மன் சுந்தரனின் மெய்கீர்த்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாம் மாரவர்மன் சுந்தரனின் மெய்கீர்த்தியில் 
சுருதியும் தமிழும் தொல் வழங்குவ வழங்குலவ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியனின் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அண்டு மெய் கீர்த்தியில் அண்டு மெய் கீர்த்தியில் அருந்தமிழு ஆரியமு ஆரி ஆரியமுற்று சமயத்தர நெறியும் திருந்துகின்ற மனநெறியும் திறம்பாது தலை தோங்க முத்தமிழு மனு நூலும் நான்மறை முழுவதும் எத்தவ சமயமும் இனிதுடன் விளங்கவும் என்று கூறப்பட்டதிலிருந்து வடமொழி தென்மொழி என பாயிராது இரண்டிற்கும் சமமாக ஆதரவு தந்தனர் பாண்டிய மன்னர்கள் என்பதை இதன் மூலம் அறிகின்றோம் இந்திய பண்பாட்டிற்கு பிற்கால பாண்டியர்களின் கொலைகள் ஒன்றாவது பாண்டியர்களின் கிராம ஆட்சி நிர்வாக அமைப்பு முறை இந்திய ஜனநாயக அமை அமைப்பை கொண்டு விளங்கியது கிராம சபை உறுப்பினர்கள் தேர்தல் முறையில் தேர்ந்தெடுத்தனர் அடுத்த கோயில் கட்டிடக்கலின் சிறந்த மாற்றங்களை கொண்ட வந்து பிற்கால கட்டிடக்கலை வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் துணை புரிந்தனர் கல்வி சாலைகள் க கல்வி சாலையில் இலவச உணவுகள் அரசு நிறு நிர்வாக பயிற்சி மற்றும் இராணுவ பயிற்சி அளித்ததன் மூலம் இன்றைய அளவும் அரசு நிர்வாகத்திற்கு அவை ஒரு கொடையாக திகழ்கிறது சரஸ்வதி பண்டாரம் போன்ற நூல்கள் ஏற்பட்டதின் மூலம் வேதங்கள் புராணங்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு இந்திய பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் துணை புரிந்தது ஐந்தாவது பண்டைய பாண்டியர் கால கோயிலின் நுண்கலைகள் அது இசை நாடகம் சிற்பம் ஓவியம் யாவும் இன்றும் சிறப்பாக திகழ்வதுடன் அவை இந்திய பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு சிறந்த பொக்கிசமாக திகழ்கிறது அவ்வளோதான்